Zu Reagi und Diego Maradona. Alleine die Trainer verkörpern die großen Unterschiede zwischen Griechenland und Argentinien, was das spielerische Potenzial betrifft, aber auch die Philosophie. Rehagel musste gewinnen, brachte aber fünf Verteidiger und einen Manndecker für Messi, um das Spiel des Favoriten zunächst zu zerstören. Und das gelang weitestgehend. Argentinien im Blau hatte wenig Platz, tat sich schwer. Aber Aguero, der raffte sich auf, 18 Minuten gespielt. Die erste Chance für Argentinien bis hierhin. Einer von sieben, übrigens, die Maradona neu brachte. Er schonte einige Stammkräfte, ein Luxusproblem. Messi, der war dabei, 45. Minute. Hier hat er mal den Platz. Er gab sich nie auf, obwohl er eng und hart gedeckt wurde. 0 zu 0 zur Pause. Zweiter Durchgang. Griechenland lauerte auf diesen einen Konter, diese eine Chance. Und die bekamen sie kurz nach dem Seitenwechsel. Das ist Samaras. Nach Fehler von Debicele. Samaras. Da wäre es fast passiert durch den einzigen Stürmer, den Rehagel auf dem Platz hatte. Aber natürlich eine Einzelaktion. Argentinien dominierte auch im zweiten Durchgang. Ballbesitz 70-30, aber aus dem Spiel heraus wollte es nicht. Aber die Standardsituation, die passt. 77. Minute, Martin de Michelis. Es ist das vierte Tor, das Argentinien bei dieser WM nach dem ruhenden Ball erzielt. De Michelis bekommt da seinen eigenen Nachschuss. Nach dem Abraller. Und Rehagel wusste, jetzt wird schwer, jetzt wird es fast unlösbar, diese Aufgabe. Zumal Messi endlich sein erstes WM-Tor erzielen wollte. Er wollte es mit Gewalt vier Minuten vor dem Ende erzwingen. Lionel Messi, zwei Tage vor seinem 23. Geburtstag, zum ersten Mal Kapitän der Albi Celeste. Und er wollte auch bis zum Schluss dieses Tor unbedingt machen. Aber. Zaubers dazwischen, aber immerhin Palermo mit der Entscheidung, 89. Spielminute, das 2 zu 0. Lionel Messi, er wurde zum Man of the Match gewählt, weil er sich eben nie aufgab, weil er die Argentinier antrieb, die dieses Spiel 2 0 gewannen. Der Endstand, das WM aus für Griechenland und wohl auch das Ende von Otto Rehagel nach neun Jahren griechischer Nationaltrainer. Er dagegen darf weiter vom Titel träumen, Argentinien souverän Sieger der Gruppe B.